അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അനലോഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ മൂവിങ് അയൺ മൂവിങ് കോയിൽ അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മൂവിങ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിലെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് കോയിൽ ആൻഡ് ഫോർമർ ഒരു സ്പിൻഡിൽ പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റർ സ്പിൻഡിലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോ ഷൂ മാഗ്നറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഹോ ഷൂ മാഗ്നറ്റാണ് അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് നമ്മൾ ഈ കോയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ഈ മൂവിങ് കോയിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോയിലിൽ കൂടിയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് ഈ നടുക്കുള്ള ഈ കോയിലിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഈ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ സ്പിൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്പിൻഡിനോട് ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പോയിൻറ്ററും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് റീഡിങ് കാണിക്കാം സോ കറണ്ടിന് പ്രപ്പോഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫ്ലക്ഷന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്കെയിലിൽ റീഡിങ് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെയുള്ള പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് പിന്നെ കോയിൽ വിത്ത് സ്പിൻഡിൽ രണ്ട് ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ്സ് കാണാം ഇവിടെ അപ്പർ സ്ട്രിങ് ആൻഡ് ലോവർ സ്ട്രിങ് അതാണ് ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് സ്ട്രിങ് കൺട്രോൾ ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ലീഡ്സ് ഓഫ് കറണ്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പോയിൻ്റർ സ്കെയിൽ ഇനി പറയാനുള്ളത് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്ക് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ദേർ ഷുഡ് ബി എൻ ഓപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടോർക്കും കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്കും ഈക്വൽ ആകുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പോയിൻ്റർ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത് ഒരു റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നത് ഈ കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോസ്ഫർ സ്പ്രിങ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫർ സ്പ്രിങ് കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പിൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും രണ്ട് ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് സ്പ്രിങ് ആണ് കൺട്രോളിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് ലീഡ്സ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഇതുവഴി കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഈ കോയിൽ വഴി പാസ് ചെയ്തിട്ട് താഴെയുള്ള ഫോസ്ഫർ ബ്രോൺസ് സ്പ്രിങ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ദി Uh, incoming and outgoing leads of the current as well as it provides the controlling torque features of moving coil instrument suitable for dc only low power consumption high torque to weight ratio and linear scale it is suitable for dc only and the reason endana i proportional to theta appo nammal ac aanu measure cheyan shramikkunnengil i reverse cheyum നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തീറ്റയും നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിംഗ് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യൂട്യൂബിൾ വണ്ടി ഫോർ ഡി സി ദെൻ ലീനിയർ സ്കെയിൽ ആവാനുള്ള കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് ഐ പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു തീറ്റ ദെൻ ഹൈ ടോർക്ക് ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ടോർക്ക് ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂവിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ടോർക്ക് ബൈ വെയിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് ടോർക്ക് ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വെയിറ്റ് കുറവാണെങ്കിലാണ് ടോക്ക് ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെയും മൂവിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിച്ച് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഹൈ ടോക്ക് ടു വെയിറ്റ് റേഷ്യോ മീൻസ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് എഡി കറണ്ട് ഡാമ്പിംഗ് ഇവിടെ ഡാമ്പിംഗ് ടോർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എഡി കറൻസ് വഴിയാണ് മെറ്റൽ ഫോമറിലുണ്ടാകുന്ന എഡി കറൻസ് പോയിൻ്ററിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ
പി എം എം സി മീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം സോ പി എം എം സി ആ മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇൻസ്ട്രം ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ആംപിയേഴ്സ് വരെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി വോൾട്ട് വരെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റിയൽ ലൈഫിൽ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കറൻസ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കറൻസ് മെഷർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്യും അമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു ഷണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ കറണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്തത് മെഷർ ചെയ്യാം അതുപോലെ വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് റേഞ്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന 